Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam, tam ölçü. Lokum gibi pişmiş bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak. Ayvar reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. 2,5 kilo ayvayı güzelce yıkayıp kabuklarını soyalım. Ben ekmek ayvası kullandım. Daha sonra ayvayı ikiye bölerek çekirdeklerini bir kabın içerisine ayıralım. Ayvayı dilimler halinde bölerek sert kısımlarını dikkatli bir şekilde alalım. Ayvanın sert kısımlarını dikkatli bir şekilde alırsak daha sonra reçelimizde sertlik olmaz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi incecik olacak şekilde tahtanın üzerinde doğrayalım. Böyle incecik doğradığımızda tam ekmeğin üzerine sürmelik bir reçel oluyor. 2 kilo şekeri tencerenin içerisine aldım. 2,5 kilo ayvaya 2 kilo şeker kullandım. Doğradığımız ayvaları hemen şekerin içerisine alalım ve karıştıralım. Bu şekilde hemen doğradıktan sonra şekerin içerisine alırsak ayvalarımız kararmayacak. Ve diğer ayvaları da aynı şekilde doğrayıp hemen hiç bekletmeden şekerin içerisine alalım. Bakın gördüğünüz gibi tüm ayvaları doğrayana kadar ayva kendi suyunu bırakmaya başladı bile. Son doğradığımız ayvayı da içerisine alalım ve karıştıralım. Daha sonra tencerenin kapağını kapatalım. Ben bir gece beklettim. Sizler de en az 5-6 saat kadar bu şekilde bekletmelisiniz. Ve ertesi günü gördüğünüz gibi ayvalar kendi suyunu salmış ve şekeri erimiş. Üzerine 7-8 adet karanfil. Reçelimize kırmızı bir renk vermesi için Yaklaşık 15-20 tane kadar ayva çekirdeği ekleyelim. Ayva çekirdeklerinin tamamını eklemedim. Çünkü çok fazla ayva çekirdeği eklersek reçelimizde çok fazla jölelenme olacaktır. Daha sonra üzerine 2 litre su ekleyelim. Ve güzelce bir karıştıralım. Benim tencerem küçük geldiği için daha büyük bir tencereye aktardım. Reçeli ocağa alalım. İlk yarım saat harlı ateşte kaynatmamız gerekli. Kaynama noktasına geldiğinde gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Tereyağı eklememizin nedeni fazla köpüklenme olmasın ve reçelimiz parlak olsun diye. Reçelimiz kaynamaya başladı. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık yarım saat kadar kaynatalım. Ve üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar üzerinden sık sık alalım. Üzerinde oluşan köpükleri ne kadar güzel alırsak reçelimiz o kadar parlak olacaktır. Ve yarım saatin sonunda ocağın altını biraz kısalım. Kısa yakın orta ateşte reçel kıvam alana dek kaynatmamız gerekli. Yine ara ara karıştırarak ve üzerinde oluşan köpükleri alarak kaynatalım. Ocaktan almaya yakın yarım küçük limon suyu ekleyelim. Ve bir silme çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyelim. 5-10 dakika daha kaynatalım. Reçelin kıvamına bakmak için küçük bir tabağın içerisine biraz suyundan alarak derin dondurucuda soğutalım. Ve daha sonra kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel olmuş. Artık reçelimi ocaktan alacağım. Yani reçeli ilk yarım saat harlı ateşte. Daha sonra kısa yakın orta ateşte yine yaklaşık yarım saat kadar kaynatmış oldum. Ama sizler verdiğim süreye fazla takılmayın. Kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamanız gerekli. Daha sonra içindeki karanfil ve çekirdekleri alalım. Reçel sıcakken gördüğünüz gibi kıvamı baya bir sulu gibi gözüküyor. Daha sonra reçel soğuduğunda kıvamı daha da koyulaşacaktır. Çok fazla koyulaştırmadan ocaktan alın. Reçelinizi uzun süre saklamak istiyorsanız kavanozlara sıcakken dolduralım. Şu an reçelim kısık ateşte halen kaynıyor. Kavanozlara dolduruyorum. Suyuyla eşit şekilde doldurmaya çalışalım. Ve hiç kullanılmamış yeni bir kapağı iyice yıkayıp kuruladıktan sonra kaynattım ve tekrar kuruladım. Üzerine sıkıca kapatalım. Hiç ters çevirmemize gerek yok. Bu şekilde bekletelim. O kendi vakumlanacaktır. Kavanozları daha sonra oda sıcaklığına geldiğinde Güneş görmeyen serin bir ortamda veya buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ve kalan kısmını kıvamını sizlere gösterebilmek için soğuttum. 
Ertesi günkü halini görüyorsunuz şu anda. Kıvamı bu şekilde tamamen soğudu. Gördüğünüz gibi tam kıvamında lokum gibi pişmiş harika bir reçel oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde favori reçellerinizden biri olacak. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.